Kanzlei. Und die Antwort war entspannt. Wir haben leider vergessen, noch einen zweiten Rechner mitzubringen, deswegen kann ich die Auswertung erst machen, wenn unsere Vorträge vorbei sind. Ich werde dann aber ganz kurz was dazu sagen, was dabei rausgekommen ist. Das wird nichts Spektakuläres sein, aber es illustriert so ein ganz bisschen die Thematik. Und es ist vielleicht ganz nett, das dann zu vergleichen mit den Ergebnissen, die ähm, wir dann im Laufe des Vortrags sehen werden. Okay, so. Haben alle recht? Das ging ja schnell. Okay. So, dann. Oder ein Foto. 
Vogelschwarm gemeinsam in Afrika gebracht. Und als äh, Modell möchte ich hier von Ihren Kassen, hier meiner Poster von mir, äh, folgendes ganz einfaches Modell vorstellen. Drei Kräfte der Wechselwirkung stellen wir uns vor, der, unser Pfeil hier in der Mitte, das ist unser, unser Tier, unser Organismus. Dann hat er zunächst, zunächst mal um sich herum so eine Zone of Propulsion, hier ZOR. Also hier, so wie auch äh, Sie hier sitzen, mit so ein bisschen Ellenbogenfreiheit, das wollen die meisten ähm, Tiere auch. Es gibt verschiedene Gründe für, kann man nur reden, woher das kommt. Ähm, dann hier diese Zone of Orientation, das heißt, dass die Organismen sich ein bisschen nacheinander ausrichten, in welche Richtung die anderen ähm, schauen. Und dann eine Zone of Attraction, also eine soziale Anziehung. Ohne die bekommt man halt gar keinen Schwarm, wenn die Tiere nicht in die Nähe der anderen suchen. Das sind diese drei Wechselwirkungskräfte. Die hat Ian jetzt auch nicht erfunden. Aber womit Ian sich speziell beschäftigt hatte, was passiert, wenn man die Dimension dieser Zonen verändert. Und dann kann man viele verschiedene Schwarmdynamiken damit abbilden. Und ich will Ihnen nur ein paar einfache Beispiele geben. Man kannte von diesen Sandaalen, dass sie ähm, äh, viele verschiedene kollektive Muster produzieren, wenn die von Predatoren, von Räubern angegriffen werden. Das war schon lange bekannt, aus den 60er, 70er Jahren. Ähm, und man kann die jetzt mit solchen Modellen nachbilden. Man muss hier nur zwei extra Regeln reinmachen. Hier ist der Räuber, ist ein bisschen schwer zu sehen, der ist gleich rot. Der greift immer den, das Zentrum des Schwarms an und die Schwarmmitglieder wollen vom Räuber weg. Das sind die beiden Zusatzregeln, die wir haben zu diesen Interaktionsregeln, die ich bereits genannt habe. Und was man bekommen kann, ist dieses Split-Phänomen, wie man es auch hier sieht. Der Räuber ähm, teilt die Gruppe. Das ist eine Möglichkeit. Wir bekommen auch die Vakuolen, die man hier sieht. Hier hat der Räuber praktisch etwas eingeschlossen ähm, von der Gruppe, die sich so um ihn herum bewegt. Das sind jetzt hier Standbilder aus dynamischen ähm, Simulationen. Das heißt, man kann mit Hilfe dieser einfachen ähm, Regeln fast so die gesamte Dynamik von solchen ähm, Schwärmen, wie wir die aus der Natur kennen, abbilden. Und man kann auch wirklich ganz verschiedene Schwärme erzeugen, ja so einen insektenhaften Schwarm, wo die Tiere nicht besonders ausgerichtet sind nacheinander, oder welche, die eher wie Vogelschwärm aussehen, wo diese Polarisierung extrem stark ist. Und das kann man einfach schaffen, indem man die Zone, diese Orientierungszone in ihrer Dimension verändert. Gut, und ähm, womit wir uns ganz speziell beschäftigt haben, war die Frage, ähm, wie kommt so ein Tierschwarm eigentlich an seinem Ziel an? Die Storche oder was auch immer, die fliegen hier in Berlin, in den Bars oder so ab und dann kommen die irgendwie ein paar Wochen später irgendwo in Afrika an. Wie einigen die sich in dem Schwarm? Einige Tiere, die vielleicht erfahren sind, hier Small and Form Minority, die sind vielleicht diese Strecke schon ein paar Mal geflogen und dann gibt es auch natürlich Jungtiere, die das noch nie gemacht haben. Die haben vielleicht nur eine ungefähre Vorstellung von wie weit sie fliegen. Müssen, aber kennen natürlich die Landmarken nicht. Und da war die Frage, ähm, wie findet denn der Informationsaustausch statt? Einige besitzen relativ detaillierte Informationen, andere wenig oder gar nichts. Und das haben wir mal simuliert. Wir haben uns Gruppen verschiedener Größe angeschaut, von 10 Individuen bis 200. Und die haben dann variiert, wie viel, welcher, welche 